Hey, this is Bjorn Rebney, CEO and Chairman of Bellator MMA. You're watching ProMMANow.com. Hey guys, Dan the Wolfman from ProMMANow.com with a two-time tournament champion, Alexander Shlomenko. How's it going, sir? I'm good. Good. Thank you very much for letting me train with you guys today. Um, you've won two tournaments. Uh, recently, um, you originally lost to Lombard, Hector Lombard. You've been calling him out since then. You've won another Bellator tournament since then, and plus, I believe, three other fights. So six, six fights since then, and now Hector Lombard goes bye-bye to the UFC. Does that um, affect you too much that he kind of escapes your revenge? You planned uh, revenge for so many, so long, like a couple years now. Ну так, в принципе, ну, в принципе, что а, после Женя Ломбарда ты еще восьмерку выиграл, еще три боя, да еще есть пару боя. Ну что, UFC как-то тебя задевает, беспокоит то, что, а, ну, получается, он как бы избежал ремяча с тобой и не получилось тебе еще раз выступить против него. Да, естественно. Это была главная цель, даже больше вообще той цели, чтобы драться за пояс. Я готов был просто с ним драться даже. Даже не запутался. Но я думаю, еще не все потеряно. Он не собирается на ленте. Я тем более. Еще думаю, мы с ним встретимся. Uh, yes, it affected me a lot. Because uh, fighting him, fighting against him again, it was my goal number one. Mm -hmm. And I wanted to eat even more than fighting for the belt. It didn't matter for, the belt didn't uh, matter for me at the time. Because I just wanted to do a their match against that. Uh, but I don't think that's... Uh, <coughs> Everything is over between us because uh, he is uh, going to keep fighting, as far as I know, uh, and myself. So we might uh, meet in the future and uh, see how it goes the next time. So now in the back of the mind, but now you have to refocus. You have to refocus on the belt. You're getting the chance to fight for the vacant title against Falcao. So uh, is it easy to refocus on that? And what do you think of your opponent, Falcao? You want to get to be uh, another сфокусироваться на новом сопернике, на Фалькао, mm -hmm. а, получается ли у тебя это сделать, и что ты ну, думаешь о предстоящем бою против Фалькао? Я надеюсь, что все быстро пройдет, что я быстро выиграю, по крайней мере, я все могу делать. А так, естественно, я сфокусировал. Единственное, то, что я уже устал ждать, когда же это будет случиться, и надеюсь, что наконец-то произойдет и случится 7 февраля, и не будет никаких переносов. Uh, well, I think and I hope that it is going to be a short fight. At least uh, I will do everything uh, in my power to make it a short fight and to uh, finish him as fast as possible. Uh, and another thing is that I'm really, really tired of waiting for the title fight, right? Because uh, I was scheduled to fight uh, Hector, then uh, to fight uh, Falcao uh, in the previous tournament, then so, uh, as a matter of fact, I'm 15, uh, it was like 15 months uh, uh, since I had the last, since I fought last for Belt, right? So uh, I really hope that now uh, on February 7th mm -hmm. this fight will finally happen, right? And uh, I will get my belt. Well, it should, and it will be on Spike TV, and I believe in Russia, Russia Two Channel. Mm -hmm. yeah. So many, many Russian viewers now, I believe viewership is good, will tune in to watch you fight. То есть теперь, во-первых, это будет Паспект ТВ, все это наследуется, mm -hmm. и кроме того, российские люди смогут посмотреть по каналу России 2, так что получается, что он большое количество народу посмотрит в бой. Ну да, это радует. Да, и это делает меня счастливым. Фалкао, он немного вышел на рамбу после боя. Он выглядит агрессивно, ментально, не так стабильно. Но русские фейеры, как ты, иногда агрессивны, но агрессивны, ментально и ком. Do you think that your your calm mentality can help you win the fight in the middle of exchanges? You're not emotional. He's very emotional, it seems. Ну, Фалькао, скажем так, нестабильный, часто вступает в стычки уже после боя, а в то время как, ну, российские бойцы, тут в числе известны тем, что во время боя люди сильные делают все, чтобы победы. Но после боя достаточно спокойно. Как ты думаешь, как-то это окажет влияние на ход боя? что ты ну, ментально более спокоен, более сфокусирован, более, ну, может быть, как-то сильно настроен, вот, и окажется ли это какое-то влияние на течение боя? Да не знаю. Ну, наверное, окажется. Я просто 
Мне даже лучше, если, если он будет себя вести агрессивно перед вами. Перед вами во время боя. Во время боя тоже. Я готов к жесткому бою всегда, в любое время, с любым соперником. И точно никогда не буду избегать боя или э, прятаться от рубки, или работать на очки специально, избегая жесткого боя. Я буду драться жестко, тем я думаю, и нравлюсь им многим своим фанатам. Well, uh, I'm always ready for a tough fight, right? Uh, I uh, don't like and I would never try to fight, you know, uh, just to uh, uh, get points in the, uh, you know, to win by judging decision or something. I always try to finish the fight. That's why I think uh, my uh, well, fans like uh, the way I fight, right? Same thing in this fight, right? I'm ready to, for a tough fight. I'm ready for, to exchange with him and, uh, and everything. So. Uh, Speaking of the different types of mentality, uh, as a matter of fact, I, I didn't think about that. I know that for myself I'm ready for this fight and uh, that I would try to finish him and uh, that's what I'm going to do. So, and I think uh, it's going to work out well for me. Okay. Uh, I didn't realize, I just found out you're only 28 years old. You have so many fights, so much experience. Many people think um, they're, they're kind of older, but you're only 28, yes? Для него даже стало, он удивился, когда узнал, что тебе всего 28 лет, потому что многие считают, что ты гораздо старше, учитывая то количество uh, боев, <coughs> которые ты провел. And uh, what is the question? <laughs> well, um, I, I believe, you, you know, I'll switch it a little bit. Um, you've gone through so many tournaments, same night tournaments, five same night tournaments, eight man tournaments in one day, two eight man Bellator tournaments where you fight each month. Uh, I asked Bob Lou this earlier. That's kind of old style fighter, old school mentality. I, th I think this lends uh, to make you tougher character, to be mentally tougher, more like um, more like military mindset, or more like you have to do your job no matter what. Tougher mindset. Do you think going through the tournaments and having all the experience you have helps you going into a title fight like this? То, что ты пять раз выигрывал э, восьмерки, которые проходили в один вечер. Да, то, что ты выиграл две восьмерки, ну, Беллатора, которые проходили по одному бою в месяц. Э, Как-то это э, помогло тебе э, ну, стать э, понятно, что более опытным, как боец, более жестким. То есть он сравнивает э, тип э, подготовки, как, ну, как у военного, что надо сделать, чтобы во что-то не стало. То есть он работал, то есть выиграл три боя за вечер. Он брал интервью по того же Бабалу, и в то же смысле сказал, что дрался в восьмерках много до этого. И что-то как-то закаляет. Вот, согласен с этим? Да, естественно. Естественно, закаляет. Я думаю, вообще в таких условиях выживает сильнейший. Всегда. Потому что профессиональный спорт, кто дерется в восьмерках. И я считаю, что у меня есть преимущество над теми, кто не дрался за один вечер. Потому что я, к примеру, у меня остаются силы, чтобы провести несколько боев таких, которые я провел в один вечер. А у тех, кто дрались по одному бою, у них нет таких возможностей и не смогут это сделать, я уверен. Да, я думаю, что опыт, который я получил от борьбы в один-ночном турнире, это дало мне большое преимущество для тех, кто не имел такого опыта. Потому что я знаю, что я могу бороться несколько раз в день, и я знаю, I know for sure, and it has been tested before, that I have not just uh, physical strength, but a mental strength to go to the second fight and to the third fight in the mm -hmm. same evening. And uh, people who didn't fight three times uh, during that night, obviously they uh, can't say uh, this about themselves, and uh, that's, I think, that's actually a pretty big advantage mm -hmm. they have. Yeah, one fight, one night, not so scary now, not so intimidating. Yeah, exactly. Да, естественно. Yeah. Это, это не сложно. Yes, of course, it's, it's not that tough. What, uh, what city did he grow up in? Where did he grow up? Uh, в каком uh, городе ты родился и вырос? Город Омск, Сибирь. Омск, Сибирь. Oh, okay. Very cool. <laughs> did he spend a couple years in military then or no? Uh, no. No. Okay. And um, how old did he start like, training martial arts? Kickboxing? Uh, в каком возрасте ты начал заниматься боевым искусством как, и какой это был спорт? Ну вообще с детства я начал заниматься различными видами да, спорта. 
Да, различные виды спорта. Если из боевых видов спорта, то это взять, это был кикбоксинг, наверное, я еще в 30 килограмм дрался на чемпионате города, когда я весил. Плюс и борьба была, но это все было понемногу. А более осознанно, я думаю, это армейский рукопашный бой после тайского бокса. Это уже 14 лет. Вот тогда уже серьезно он уже грезит, потому что занялся. Well, I, I started uh, training <coughs> martial arts when I was uh, like a little kid, to like kickboxing a little bit, uh, wrestling. But uh, uh, I can't say that I uh, really, uh, you know, was into it. Right? I trained for like a few months or a year or something. So I can say that I started training uh, hard uh, when I was 14. It was a sport called army combat fighting. Basically, it's like a mature army year on, but uh, the, the rules are kind of like a private rules. You can so you kick your opponent and you can angle your opponent, you can do everything. That's good. Yeah, <laughs> yeah. <coughs> so, uh, yeah, so that's when I started to train. Um, I believe uh, MMA now, amateur MMA is now an official sport in Russia. It's an official amateur sport now. And he's one of the most known Russian fighters. So, do you have any thoughts on it being an official sport in Russia? And um, any comments for up and coming children to get in martial arts, kids to get into martial arts and yeah. MMA? Сейчас в любительской ММА признана официальным спортом в России, а ты наиболее известный из бойцов, выступающих. Что ты думаешь о том, что этот спорт стал официальным и какой бы ты совет дал и просто твои мысли по поводу молодых, даже молодых людей, а просто детей, которые начинают этим спортом заниматься, как считаешь хорошо ты? Вообще, что дети начинают заниматься спортом, это, конечно же, хорошо. Тем более, для, если я беру для мальчиков, да, боевые искусства, это всегда было очень хорошо, потому что они растили, во-первых, и дисциплинированного человека, во-вторых, умеющего отвечать за свои поступки, действия, и готовы защитить в любой момент свою семью и свою родину. Что касается спорта, то, что он стал официальным, я надеюсь, что это пойдет на пользу. Пока я ничего сказать не могу, я этим вопросом особо не занимался, не вдавался. И пока даже ну, не видел особо работы, э, вот, связанной вот с этим, да, с созданием этого официального вида спорта. Время покажет. Physically and mentally uh, tough, it makes them responsible, and uh, uh, it uh, makes them ready to defend themselves, to defend their families, to defend their close ones, their motherland. Yeah. Uh, speaking of uh, making uh, the amateur MMA an official sport in Russia, uh, well, I hope, I hope that it uh, will be good for the sport in general. At this moment, I cannot say anything because I uh, do not haven't seen any results yet because it's like a new, sport, new uh, official youth night sport in Russia. So I haven't seen the <coughs> official results yet. And uh, so it will, it's too early to say something. Only time will tell. But I hope it will bring you something good. Okay, very good. Uh, any good chance we'll possibly see spinning back fist against Falcao to win the title? I think there's a chance to see the back fist in the performance of Falcao. I will do the rest of the deal. Uh, I will try to do that. Okay, I'm sure all the fans will look forward to it. That is February 7th on Spike TV and on uh, Russian uh, 2, Rus2 channel. So, um, thank you guys very much. And go to ProMMANow.com for your information. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Alexei, for translating. Yeah.